どうもです皆さんこんにちはこんばんは今回は属性解放プラスゾラマグダラオスのシリーズスキルを活用した状態異常特化装備の紹介です各状態異常の属性スキルは5隻でつけるのでその時使用する武器に合わせて変えていくことができますそのため毒睡眠麻痺のどの状態異常にも対応できるのでおすすめですそれでは各部位ごとの防具の紹介です頭は竜王の石岩スキルは弱点特攻レベル2がついています銅はゾラマグナハイドベータスキルは爆破属性強化がついています腕はゾラマグナクロウのベータスキルは属性解放がついています腰はゾラマグナスパインベータスキルは腹痛がついています足はキリンレガスベータスキルは属性解放レベル2がついています今回使用する武器はダークリッパーの最終強化をつけていますこちらの武器は属性解放することによって麻痺属性がつく双剣ですそのため麻痺属性なので今回はその麻痺属性を強化する五石をつけています今回の装備は装飾品なしで防具のみで属性解放スキルの最大がついていますそのため使用できる属性武器の幅が広くなっているため使用する五石はその時の武器の状態以上の属性に合わせて変更していくで対応することができます毒属性を使うときは毒属性の戸籍麻痺属性を使うときは麻痺属性の戸籍また睡眠属性を使うときは睡眠属性の戸籍をつけてそれぞれにうまく合わせて状態上の武器とスキルを使っていってくださいまた今回は状態異常特化の装備なので状態異常の攻撃を強化できる特殊装具加護の装備を使用するとより効率が上がりますカゴのソイはブグヤのおばちゃんから依頼される星8の古代樹の森で戦うクシャルダオラのフリークエストをクリアすると入手することができます各部位の装飾品のスロットはこのような感じです頭がレベル3のスロット1胴がレベル2のスロット1腕がレベル1のスロット1腰がレベル2のスロット1足がレベル1のスロットが2つあります今回はダークリッパーというこちらの装飾剣をつけていますがこちらの装飾品のスロットはレベル2が1つとなっています続いては装飾品なしの防具のみの全身スキルの紹介ですまず1つ目は溶山流の奥義こちらはゾラマグダラオスの防具のシリーズスキルです攻撃で会心が発生した際に与える状態以上の値が高くなっていますこちらのスキルで麻痺属性や毒属性などの状態以上の攻撃を強化していますそして次に麻痺属性強化のレベル3ですこちらは五石についているスキルなので使用する時の属性に合わせて変更していってください次に属性解放のレベル3ですそして爆破属性のレベル2ですそして弱点特攻レベル2最後が腹痛レベル1となっています次に今私が持っている装飾品をつけてみましたこちらはあくまで参考程度に見てください、えー、武器のところのスロットに弱点特攻の弾を1つつけています、えー、今回の防具では防具のみのスキルだと弱点特攻がレベル2までしかないので、えー、そのレベルを最大にするために弱点特攻の弾をつけました、えー、そして頭のところには回避性能の弾をつけています、えー、銅のところにも回避性能の弾をつけています、えー、こちらは腰のところに今超回心の弾をつけてるんですけれどももし上回心の玉を2つ3つ持っている方はここの回性能のところを超回心の玉に変更することによって超回心をレベルを最大にすることはできますそして腕のところには砥石使用高速化の玉をつけています足のところにも砥石使用高速化の玉を2つつけていますこれで砥石使用高速化のスキルが最大になっています先ほどの装飾品をつけた状態での全体スキルはこのような感じになっています弱点特攻がレベル最大になり砥石使用高速化のスキルも最大のものがついています回避性能がレベル2そして超回心のレベル1が1つついている形となっています以上で今回の装備の紹介は終わりです墓石を変更することで全ての状態上にも対応できるのが魅力の装備ですまた麻痺属性の装剣は1種類しかなく属性解放のスキルがないと使えないのでこの装備と組み合わせると強力な麻痺特化の装備に変わるのでぜひ使ってみてくださいスロットの数もそれほど悪くないのでぜひ皆さんでアレンジして使用してみてくださいそれでは最後までご視聴ありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょう